일주일 반찬과 집밥 메뉴 장보기 배송비 3,000원이 뭐라고 무료배송 장바구니 금액 맞춰 담았습니다. 이번 주 반찬과 집밥 메뉴 장보기 함께 준비할까요? 장조림과 샐러드에 사용할 달걀 삶아줍니다. 콜슬로 만들 양배추 자르고 씻어줄게요. 숟가락으로 떠먹기 편한 크기로 잘라줍니다. 식초 넣은 물에 담가 씻은 후 헹궈주세요. 당근 3분의 1개 잘게 썰어줍니다. 양배추와 마찬가지로 떠먹기 편한 크기로 잘라주세요. 씻은 양배추와 당근 절이기 꽃소금 한 숟가락 넣고 골고루 섞어 절여줍니다. 다른 반찬 만드는 동안 절여줄게요. 미니 새송이버섯 계란 장조림 두꺼운 것만 잘라줍니다. 미니 새송이가 많이 저렴하더라고요. 양파, 대파, 반개 큼직하게 잘라주세요. 삶은 달걀 6개 준비합니다. 냄비에 양파, 대파, 달걀, 양념을 넣고 끓여주세요. 장조림 소스 물 300ml에 진간장 60ml, 통마늘 넣고 끓여줍니다. 장조림 소스가 끓으면 약한 불로 줄여주세요. 새송이 버섯을 넣고 소스를 골고루 섞어줍니다. 이제 뚜껑을 덮고 졸여줍니다. 졸이는 동안 두 번째, 세 번째 반찬을 만들면 됩니다. 통마늘을 넣지 않았다면 마지막에 다진 마늘 반 숟가락 넣어주세요. 설탕을 넣지 않으려고 했으나 역시 장조림은 달달해야죠. 맛있는 미니 새송이 계란 장조림 나왔습니다. 매운 감자조림 감자 두세개 납작하게 썰어주세요. 국물 자작하게 만들어 먹으면 맛있습니다. 양파 4분의 1개 썰어줍니다. 조림 양념과 감자 넣고 익혀주세요. 감자 조림 양념 알아볼게요. 감자가 납작해서 빨리 익습니다. 양념이 끓으면 양파를 넣어줍니다. 물 50ml 더 넣고 끓여줄게요. 다시 양념이 끓으면 고춧가루 한 숟가락을 넣고 골고루 섞어줍니다. 국물이 없으면 탈수 있거든요. 올리고당 두 숟가락 넣고 골고루 섞어주세요. 대파도 조금 넣어주었습니다. 한 숟가락 고춧가루는 맵기 정도에 따라 조절해 줍니다. 저희 집 고춧가루는 맵습니다. 맛있는 매운 감자조림 나왔습니다. 계란 감자 샐러드 만들기 삶은 달걀 두개 흰자와 노른자 나눠줍니다. 너무 작지 않게 잘라줍니다. 삶은 감자는 물기 없게 건져주세요. 감자와 노른자 한 개를 으깨줍니다. 설탕 하나, 소금 조금. 달걀 흰자와 스위트콘 세네 숟가락 넣어줍니다. 마요네즈 네 숟가락 넣고 골고루 섞어주세요. 지난주 반찬이 남아서 이번 주는 반찬으로 샐러드로도 먹을 수 있게 준비했습니다. 남겨놓은 노른자 한 개에 부드럽게 뿌려줍니다. 파슬리도 조금 뿌려주었어요. 계란 감자 샐러드 나왔습니다. 코울슬로 만들기 처음에 절여두었던 양배추와 당근 기억나시죠? 물에 3회 헹군 후 물기 꽉 짜줍니다. 마요네즈 두 숟가락, 레몬 주스 세 숟가락. 레몬 주스가 없다면 식초 둘, 설탕 한 숟가락 넣어주면 됩니다. 
골고루 섞은 후 취향에 따라 마요네즈를 추가해주세요. 코울슬로 만들어 놓고 샐러드, 샌드위치로 먹어도 맛있고 반찬으로 먹어도 맛있습니다. 냉장고에 하루 정도 보관해서 차게 먹으면 맛있습니다. 어머 후추가 빠졌네요. 후추 넣고 골고루 섞어주세요. 남은 스위트콘 넣어주어도 됩니다. 네 번째 반찬 코울슬로 나왔습니다. 일주일 반찬 만들기 샌드위치 그리고 찜닭 드실 분! 닭 먼저 살짝 끓여줍니다. 미리 끓여 사용하면 깔끔한 국물을 낼수 있어요. 감자 두개 잘라주세요. 당근 반개 반달 썰기합니다. 도톰하게 썰어주세요. 양파 반개 또는 한개 큼직하게 썰어줍니다. 대파 한 대도 어슷썰기 해주세요. 냉장고에 있던 표고버섯 준비했습니다. 예쁘게 칼집 넣어 준비할게요. 찜닭에 당면 넣으면 더 맛있지만 오늘 당면은 생략했습니다. 청양고추 두세 개 어슷썰기 준비해주세요. 닭고기 끓이면 이렇게 찌꺼기가 나옵니다. 물에 한번 씻어주세요. 물 500ml에 진간장 60ml, 설탕 2숟가락, 생강가루 0.3숟가락, 다진 마늘 1숟가락 넣고 양념을 만듭니다. 감자, 당근, 청양고추 넣고 끓여주세요. 감자가 익을 때까지 끓여줍니다. 양파 넣고 끓여주세요. 표고버섯 넣고 양념을 골고루 뿌려줍니다. 어슷썰기한 대파 마지막에 넣어서 더 맛있게 보이게 합니다. 뚜껑 열고 끓여주세요. 맛있는 찜닭 나왔습니다. 아이들과 함께 먹을 찜닭은 청양고추 생략 또는 아이들 찜닭을 덜어낸 후 마지막에 청양고추 넣고 끓여주세요. 이번 영상은 여기까지입니다. 돈가스와 우동면은 다음 영상에서 맛있게 만들어 올게요. 다음 영상에서 만나요. 그럼 여러분 안녕!